ലോകരാജ്യങ്ങളെ കിടിലം കൊള്ളിച്ച മോദി പുതിയ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് ഫ്രാൻസ് യു എൻ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനുള്ള ബോംബായി റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനും മോദി ഫ്രാൻസിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫ്രാൻസ് നിർമ്മിച്ച മുപ്പത്താറ് റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ യുദ്ധവിമാനം കൈമാറാനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങുന്നത് വിമാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വ്യോമസേനാ മേധാവി ചീഫ് മാർഷൽ ബി എസ് ധനോവയും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് ഫ്രാൻസിൽ എത്തും ചടങ്ങിൽ ഫ്രഞ്ച് അധികൃതരും പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അത് അറിയിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിലെ ദസോ ഏവിയേഷൻ ആണ് റാഫേൽ വിമാനത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ ഇവ ഇന്ത്യക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ യുദ്ധവിമാനമാണ് ഫ്രഞ്ച് അധികൃതരിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ദസോ ഏവിയേഷൻ മുപ്പത്താറ് റാഫേൽ ജെറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് നിലവിൽ ഫ്രാൻസ് വ്യോമസേന ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള റാഫേൽ വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്കായി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് അടുത്ത വർഷം മെയ് മാസത്തോടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള വിമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ ഫ്രാൻസിലെ ബോർഡിയോക്സിലുള്ള ദസോയുടെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുമാണ് വിമാനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിനും വ്യോമസേനാ മേധാവിക്കും പുറമെ സേനാംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘവും ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വർത്താനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം വൈമാനികർക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പുതിയ സംവിധാനവും കമ്പനി തന്നെ നടപ്പിലാക്കും ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യ വിമാനം വാങ്ങാനുള്ള കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ യൂറോയുടേതായിരുന്നു കരാർ ശക്തമായ ആയുധങ്ങളും മിസൈലുകളും വഹിക്കാൻ ഈ വിമാനത്തിന് കഴിയും യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കലും പൈലറ്റുമാരുടെ അതിസൂക്ഷ്മമായ പരിശീലനങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു പാക്കേജ് തന്നെയാണ് വ്യോമസേന ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യോമസേനയുടെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ താവളങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അംബാല എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ വിമാനത്തിന്റെ ആദ്യ സ്ക്വാഡ്രൺ വിന്യസിക്കുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻഡോ പാക് അതിർത്തിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ സ്ഥലം റാഫേലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വാഡ്രൺ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഹസിമാര ബേസിലാണ് നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലി ഹെൽമെറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച ഡിസ്പ്ലേകൾ റഡാർ മുന്നറിയിപ്പ് റിസീവറുകൾ ലോ ബാൻഡ് ജാമറുകൾ പത്ത് മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് പിരിയൽ ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഇന്ത്യൻ നിർദ്ദിഷ്ട പരിഷ്കരണങ്ങളുമായാണ് റാഫേൽ ജെറ്റുകൾ വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊത്ത രീതിയിലേക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കുന്നത് റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കെതിരെ പരോക്ഷമായും രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചൈനയ്ക്കുൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു താക്കീത് കൂടിയാണ് ഫ്രാൻസിലേക്കുള്ള മോദിയുടെ സന്ദർശനം പാരീസ് ഉടമ്പടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് പുതിയൊരു ഉടമ്പടിയാണ് ഫ്രാൻസും ഇന്ത്യയും കൈകോർക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി റഷ്യ ഇത്രയും നാൾ സഹായങ്ങൾക്കായി ഇടയ്ക്കിടെയൊക്കെ വന്നും പോയിരിക്കുമ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കറിയാം റഷ്യ ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തമ സുഹൃത്താണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസും അതേപടി തന്നെയാണ് ഇമ്മാനുവൽ മെക്രോൺ എന്ന വ്യക്തി അത്ര ചെറിയ വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല എന്ന് ലോക നേതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു മോദിയും മക്രോണും കൂടെ ഒരുമിച്ചാൽ പിന്നെ ചൈനയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനും പിന്നെ അന്തം വിട്ടിരിക്കാനേ നേരം കാണൂ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത